15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archiv, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nesfalšované historie, protože si je vědomo toho, že národ, který svoji historii nezná, nemůže mít ani budoucnost. Současná oficiální historie, jak je učena v ruských školách, byla vytvořena v průběhu 18. až 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou koncepcí historie na zakázku romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře na kalendář juliánský se historie říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let. V Ruské federaci už proto pracují na zcela nové koncepci vzdělávání a přepisují se učebnice, které pro tuto většinově slovanskou zemi v posledních 20 letech tvořily ze zcela nezištných důvodů západní vzdělávací instituce. Mnozí z nás nikdy neslyšeli o největším státním útvaru na zemi za dobu nám známé historie. Učili jsme se sice o slavném Egyptu, Perské říši, říši osmanské či římské, ale to všechno byly drobečky proti obrovské slovanské říši, která v průběhu věků nesla názvy Rezénie, Skýtie a nakonec Tartárie. Tím spíš je překvapující, že tato země nalezla jediné zmínky v oficiální historii. Zkáza Velké Tartárie Po nesmírně dlouhou dobu existoval na zemi obrovský státní útvar, který se rozkládal na několika kontinentech. Miliony jeho obyvatel vytvořili svébytnou kulturu založenou na duchovních a mravních kvalitách člověka, na úctě k předkům a spravedlnosti, úctě k rodině a lásce k vlasti. Tato země se objevuje na mnoha starých mapách. Kdo ji obýval? Původně v Tartarii žili převážně Tartaři, rusovlasí, bílé pleti, lidé s očima modré, zelené nebo šedé barvy, slované, ariové, rusové, přátelští a laskaví v dobách míru, stateční a nemilosrdní v bitvě spravedlivý a soucitní ve dnech vítězství a vytrvalý během protivenství. To proto, že chránili morální čistotu a víru svých předků. Od Uralu po Aljašku, od Nové země k Tibetu. Ještě na Prahu novověku to byla podle prvního vydání encyklopedie Britannica největší říše na světě. Tartárie, ohromná země v severní části Asie, ohraničená Sibiří na severu a západě se nazývá Velká Tartárie. Tartaři, žijící jižně od Moskovie a Sibiře, se nazývají Astrachání a Čerkezové. Degestánci žijí na severozápad od Kaspického moře. Kalmickými Tartary jmenují ty, co obývají území mezi Sibiří a Kaspickým mořem. Uzbečtí Tartaři a Mogulové obývají zemi severně od Perzie a Indie a nakonec tibetští Tartaři žijí na severozápad od Číny. To platilo až do 18. století, pak jakoby mávnutím proutku zlého čaroděje Tartárie zmizela. Zmizela z map z knih vzpomínek zmizela i z dalších vydání Encyklopedie Britannica. Prostě není. Proč toto velké impérium 
po sobě nezanechalo několik méně významných států, jak je to obvykle v případě rozpadu jiných impérií, a kam se poděli miliony jeho obyvatel. Proč v učebnicích dějepisů nenajdeme o tomto úžasném územním celku ani zmínku? A co to bylo za malou dobu ledovou, která proběhla před 200 lety? O Tartárii 200 let nikdo neslyšel, dokud se neobjevila práce akademika Fomenka, nová chronologie, která navrátila do vědeckých kruhů množství svědectví o existenci tohoto státu. Největšího ze všech, který kdy na naší planetě existoval. Přirozenými hranicemi říše, kterou dnes známe jako Tartárii, a která v dávných dobách zabírala téměř celou severní polokouli, byly břehy oceánu. Přitom tři z nich, ledový, tichý a atlantský, byly ve skutečnosti jejimi vnitrozemskými vodami. Na evropsko-azijském území víme o několika provinciích této obrovské državy. Jmenujme alespoň některé z nich. Na západě to byla Moskevská Tartárie, Moskovie, Rusie. Na jich od ní, na území dnešní jižní Ukrajiny a Krymu, byla Malá Tartárie. Uprostřed azijského kontinentu na mapách nalezneme centrální velkou Tartárii, končící na severu až u břehu Tartarského moře, severního ledového oceánu, a na východ od Kaspického moře, zhruba na území dnešního Turkmenistánu, nezávislou Tartárii. Od velké čínské zdi na sever se táhla čínská Tartárie a tam, kde bychom dnes našli Manžusko, byla dříve Tartárie Mogulská. V roce 1703 založil Petr I. Sankt Peterburg který se o devět let později stal hlavním městem Čeho. Vždyť až do roku 1721 ležel na území Švédska. Nicméně západní mocnosti jej plně podporovali a tak nově vzniklé Ruské impérium začalo svůj útok na Moskoví. Za následujících sto let Tartárie utrpěla řadu těžkých porážek a byla tak nucena přiznat ztrátu některých částí svého teritoria. Na jižním Uralu, v severním Přikaspicku a jihozápadní Sibiři, v centrální a severovýchodní Indii a na východním pobřeží Severní Ameriky. V současné době jsou rozličné epizody této války. V podstatě světové svým rozsahem a důsledky známé jako potlačení Pugačevova povstání, přisvojení Sibiře, kolonizace Indie a válka za nezávislost britských kolonií v Americe. Na počátku 19. století, to už na carském trůnu 200 let úřadovali Romanovci, tak prakticky mizí centrální Velká Tartárie a přes celou severní část Ázie až na Kamčatku se táhne Ruské impérium. V průběhu těchto staletí obyvatelstvo evropské části Tartárie podlehlo zhoubnému vlivu monoteizmu, judaismu, křesťanství, islámu a ponořilo se do krvavých hrůz náboženských dobyvačných válek, politických intrik, povstání a revolucí a oddělilo se od Asie. Nedokázalo odolat náporu nových světových náboženství a uchránit mravní čistotu a víru svých předků. Hranice mezi původní zemí a Novým západem běžela od severního ledového k břehům Indického oceánu, podél Uralu, břehu Kaspického moře a vrcholků Zagroza. Tartárie tedy utrpěla vojenskou porážku a území ztráty. 
No a co? Takové ztráty nemohly způsobit zánik tak velké državy. I kdyby porážka dala vzniknout těžké vnitřní krizi, tak žádná vnitropolitická krize nemohla způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Ázii ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. I po stránce národnostní, i po jazyku a po význání. Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid, všechen, do posledního člověka. Ale k tomu nikdo neměl sílu, ani Británie, ani noví Moskoviové, ani jejich koalice, dokonce ani kdyby do této koalice vstoupila celá Evropa. Jen znamenitý vojevůdce Aleksandr Suvorov, který se účastnil porážky Pugačeva, a osobně ho eskortoval do Moskvy, mohl tartarským vojskům způsobit hlavní porážku a zřejmě také způsobil, za což byl i vyznamenán zlatým mečem s briliantovou rukojetí. Cena takového meče se rovnala ročním nákladům na celý pluk a získal i několik vysokých ocenění. I když oficiální historiografie o tom mlčí jak ryba. Přesněji skrývá historii tartarských válek Moskovie za války s osmanskými Turky a dalšími krymskými chány. Tartárie o svá území musela bojovat nejedno století, ale nikdo ji nemohl s konečnou platností zničit. Například osmanská říše dokonce i v době svého rozkvětu desetkrát menší než Tartárie, mnohokrát utrpěla porážky v bitvách, prohrávala války a ztrácela území, ale z politické mapy světa nikdy nezmizela. Na rozdíl od Tartárie, která byla vymazána nejen z mapy, Tartárii vymazali i z povrchu zemského, spolu s lidmi jejím obyvatelstvem. Tak a to je konec prvního dílu o Velké Tartárii. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí a u dalších dílů naslyšenou.